Ein Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal durften wir kennenlernen, dass eine gigantische Kanone abgefeuert wurde. Auf uns fast schon. Also die ist direkt hinter uns eingeschlagen. Und dann wurden wir noch zusätzlich von irgendwelchen mysteriösen Leuten angegriffen. Und heute wollen wir diesen mysteriösen Leuten auf die Spur äh, kommen, also rausfinden, wo ihre Kolonie ist. Dafür verfolgen wir jetzt ihre Fußspuren. Die arknischen Fußspuren. Und kriegen wahrscheinlich einen neuen Helden. But I can't just turn a blind eye. Ich dachte, die labern ein bisschen mehr. Oh, ein paar Hoppers. Oh, that's a rare one. Kann ich ihn nicht einfach runterspringen? Nee. Au! Meine Füße! Oh, uh, ein Gorillus. Wir haben schon eine große Version von deinen äh, äh, gleichen gesehen. Die mochte uns auch nicht. Judging by how the tracks stop here, it seems that this is where those soldiers pass through. Ja, aber wir können da nicht drüber. Doch, das macht Spaß. Ja, die Fähigkeit brauche ich. Ich weiß auch, wo ich als erstes damit hingehe. Wenn ich die Fähigkeit habe. Das war jetzt nicht wirklich ein riesen Umweg, ne? Och man, ich muss mich jetzt mit den Gorilla hier kloppen, wenn ich an den Container will. Ich habe mich halt auch null gewehrt gerade, ne? Ich muss jetzt nicht ernsthaft die ganzen Treppen hier nochmal runterlatschen, ne? Ich muss die nochmal runterlaufen. So, nicht vergessen, der Affe, der mag mich nicht. Ich mach platt. Ach, im Übrigen, äh, ich habe bei Senna mal die Klasse gewechselt, weil die mit ihrer schon fertig war beim letzten Mal. Und tschüss. Ich habe jetzt dadurch aber auch natürlich das Problem, dass ich jetzt nur einen Heiler im Team habe. Ich gehe mal hier rum, da muss ich mich nicht mit einem Affen kloppen. Zumindest hoffe ich das. Ich würde sagen, Kolonie gefunden. This is crazy. There was a colony here? That's right. This is an abandoned colony. Please listen to us. We didn't come here to fight you. Mm. We can free you from your flame clock. Free us? 
You don't have much time left on yours, do you? We can help you with that, so if you just... Stop attacking you? Yeah. Hmm. All right. I'll hear you out. Uh... Thank you. Please, come in. They're still wary of us. Can't let our guard down. Always nice to see a new face. Colony Tau is das hier, okay? There you go. New colony data. Was nötig, dass ich jetzt extra noch mal einen neuen Reisepunkt bekomme? Ich glaube, direkt von der Tür habe ich doch einen bekommen. Ich bin doch schon drin. Not a lot of people around. Yeah. It's quite unlike any other colony. Is this like a rare thing? Ihr seid ja schon ziemlich im Eimer, aber ich nehme mal trotzdem euer Saatgut mit. Ihr braucht es ja nicht. Ihr seid ja nur am Verhungern. Even for a place this tumble down, the people here seem so resigned. I've seen a few colonies with dwindling flame clocks before, but this one is especially bizarre. It's like they're not trying to survive here at all. Do you get that impression? Back when I was stationed at Lambda, I'd heard rumors about Colony Tau. What did they say? The deep in the forest, there's a colony with some very peculiar customs and traditions. This is my first time seeing it in reality. But I never expected it to be so run down. Did you have any dealings with it? None at all. This is just hearsay from Commander Izzard. Anyway, we should hurry. Let's smash the flame clock and free everyone. It being an abandoned colony, we are continually starved of sufficient life sources. Wait. Are you the commander? That's right. Sorry, I failed to tell you before. I am Juniper, and it's my job to lead Colony Tau. If that's so, then surely you must know who we are. I'm afraid I know nothing. Ah. We have no need of such information. Juniper told us we'd welcome you in, whoever you might turn out to be. So, that's the rule. We don't ask questions. But you attacked us back there. Our scouts told us about some monsters in the forest they've never seen before. So, we sent them out on a hunt. But then they bumped into you en route. They must have figured it'd be more efficient to get you out of the way first. So, contrary to our plan, we were made to retreat. Oh yeah? What about your consul? Where are they hiding? I told you, this is an abandoned colony. Our consul really visits us. You're in such a strange situation. All the more reason to get you out of this predicament. I think you guys are getting the wrong end of the stick here. <sighs> It's true. We aren't afraid of Colony Tau's flame clock running out. All it means is the end of our days gazing at our ever-diminishing supply. But you could die. Uh-huh. As if we just let you waltz in and break our flame clock. And we all have to perish someday. If our lives should expire, then we'll sink into silence, darkness, oblivion. We'll return to the Earth. <sighs> yes, but... Y you can't just... The land will take us. And we will simply be. That's how it is at Colony Tau. No one will ever think of us, and yet here we are. Slowly but surely, we are withering. We don't always find the nutrition that we need to live. If Colony Tau cannot accumulate the vital flames it needs, then it proves only that we were too weak. And in nature, the weak are destined to perish. The logic would dictate that nature is pushing you to become stronger. If we set you free, you won't have to worry about all this crap. 
We neither worry nor fear for what may come to pass. We've already lost so many of our friends and allies. And every time we return to their bodies to the Earth, such will be our fate. What's the point of fearing the inevitable? We know we're gonna die. What's wrong with us living the way we always have? But how do you live without hope? It will spell the end of the story that our predecessors weaved for generations. A tale cut short. I won't argue that it feels a little melancholy. In that sense, if we were to be freed from the flame clock, then... Juniper! Bad news! Tell me. The monsters are coming straight for the colony, and they already took one of us down. No. They came all the way here. We'll join you. Always nice to see a new face. Ich habe jetzt mal nichts gesagt. Also die haben mit dem Leben auf jeden Fall schon abgeschlossen. Das merkt man. Ich hoffe, wir helfen denen noch am Ende. Juniper, we need orders. This is perfectly fine. We'll defeat them right here. Juniper, what are you? Ask us later. We'll back you up. Thank you. I'll fight to the best of my ability as well. Here we go. Auf in die Schlacht. Unbekannte Rhinosse sind das. Wir haben diesmal richtig viele Leute, die uns unterstützen. Das ist gut. Und Juniper ist auch schon in unserem Team, sehe ich gerade. Man, halt nicht viel aus. Technik Zusatzangriff? Was war das denn gerade für eine Zone? Aber Fries, den haben wir. Geh in deine Zone mal rein. Was genau ändert das? Genau, zeig mir deine Hüse. I did. Angriffskette. Und direkt ihre Technik nutzen. Erhöht werden eine Angriffskette den Schaden gegenüber Gegner mit kritischen KP um 70%. Also sie ist so ein Off-Finisher. Okay. Okay, sie erhöht, wenn ich sie nutze, sofort den Schadensmultiplikator um 50%. Sie hat einen Kraftangriff... Ein Flächenangriff, also sie macht ein Feld, sie kann von hinten Blutung machen oder von der Seite aus äh, mehr Schaden machen. Wir nehmen mal den Rückangriff. Ich will deine Fähigkeiten sehen. Ich war eigentlich hinter dir, aber passt schon. So, dann nutzt man deine Fähigkeiten, Juniper.
Okay. Das sah krass aus. So, wir sehen jetzt so knapp am Ende der Kette. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Kombination schon mal genutzt habe. Aber zur Sicherheit nutzen wir sie jetzt. Haben wir noch mal ein bisschen Schaden drauf. Die Dämonenstrafe. Vernichtet. Gim's okay. He's still alive. Thank the flames. I'm so glad we made it in time. I'm so glad. Again, accept my thanks. We couldn't have done this without you. Oh, kein Problem. Don't worry about it. <sighs> I suppose it's strange of me to talk about the laws of nature when I fear losing my friends. Not at all. Honestly, that seems like the most natural thing of all. When you told me that you would release us from the flame clock, I thought that if you really were telling the truth, it would make life easier. But at the same time, I began to hate the fact that I was looking for a way out. Looking up at our clock, seeing the life ebbing away. I'd already accepted my fate. And letting go of that status quo, wretched though it was, after so long. Juniper. Noah, your words at the time seemed so appealing to me. I could not destroy the collective efforts that became the colony and everything it represents with my own two hands. But then you said you would destroy it for us. We'd be guilt-free. If that isn't appealing, then what is? You must have been aware of how tragic it is to simply await death. That's why you invited us, isn't it? Even now? I'm not afraid of dying. But I hated the idea of losing those I hold dear. When I saw my friend lying there, I remembered what you told me, and for a brief moment, I felt the grip of fear. I felt so weak and helpless, yet at the same time, I didn't want to let go of my dear friend. So I must have closed myself off. I stopped thinking, closed my eyes, and covered my ears. Perhaps I was simply waiting for the inevitable release. Even so, we have to keep thinking. That's right. Even if there are things we'd rather not see, we still need to look. And breaking out of your shell, scrambling in desperation for a way to escape despair. That's not... You've defended this place for so long. Why? Because you're strong. And once you're no longer shackled by the rules of the flame clock, you can accept a different reality. You can become stronger still. I know it. Oh, ich das Gefühl, dass der Konso, der hier für zuständig ist, genau jetzt gleich einmal auftaucht. We can. You can. It won't be easy. Far from it. But we'll help you. Juniper, it's your call. We've made it this far thanks to you. Yes, I suppose so. If there is a possibility that you can release us from the clock, then please. And if not, it's not like anything's changed. <laughs> Very true. If you can't break it, I can live with that too. Keine Sorge, wir kriegen die kaputt. Wir sind professionelle Uhrenzerstörer. Perhaps this event will teach me to see things in a new light. Here we go!
Erledigt. I see acceptance is actually surprisingly easy when it comes down to it. I think it probably is, yeah. Uh I'm sorry if this seems rude, but could I ask another favor of you? Sure. Oh. I'd like to learn much more of the world, become a stronger individual. To that end, is there any chance I could accompany you? What do you say, guys? We could certainly do with someone of Juniper's caliber. It'd be reassuring to have you on board. You're very welcome to join. Is your colony gonna be okay, though? Can they get on without you? Colony Tau needs to undergo change, too. We need to extend our knowledge and grow. So I'd like you to take me on a trip, somewhere far away, and show me something new. A journey of discovery, huh? I guess that's another thing we need in order to grow. Might be an idea to send some of our younger recruits out, too. Could be a good lesson. Oh, to breathe new klingt life nach einer guten Idee eigentlich. Let us break free from the chains that once bound us. I guess I'm still hanging about though. Can't have us all gallivanting about the place. Your consul really doesn't bother to show up, huh? Even after we broke the flame clock, you think they'd know? Better this way if you ask me. Still, we shouldn't rule out the possibility that they'll make trouble for you. If something happens, you tell us immediately, okay? Sure, can do. We'll be counting on you. Well, we don't have all day. I think it's about time we made tracks, no? You're right. Time to move then. Well then, everyone? Ah, don't worry about us. You know we can handle ourselves. We'll prove that Colony Tau can be so much more. Yes, I'm sure it will be. Off you go then, skedaddle! The colony's staying right here, waiting for your return. Jawohl! Damit haben wir Juniper in unserem Team. Jetzt können wir diese Seile endlich nutzen. It's a pleasure. Und Noah kann ihren Bogen nutzen. Sie verursacht weniger Schaden, aber geht hervorragend mit Wut um. Okay. Okay. Das klingt sehr praktisch. Wartet mal. Äh, unter Techniken, oder? Nee, unter Talente. Oder wo ist das? Ach, Lance ist fertig mit seiner Klasse. Äh, machen wir die vom Baldi. Sonst noch wieder fertig? Juni ist auch fertig, okay. Äh, dann übernimm mal äh, den Part, den Lenz eingenommen hatte. Oder ich lasse sie das hier einmal fertig machen. Wo kann ich das jetzt machen? Oder ist das einfach nur eine Fähigkeit von ihr? Was kann die denn überhaupt? Neben dem, was sie gerade eben hatte. Wir können wir fügen 30% mehr Schaden zu. Die beim Angriff erzeugte Wut wird verringert. Okay. Aber wo nutze ich jetzt das, was die mir gerade eben mitgebracht hat? Ich hatte das gerade nur nur. Ich übersehe doch irgendwas. 
Egal. Ich finde es schon irgendwann heraus. Zur Not schaue ich einfach noch mal ins Video, was ich gerade aufnehme. So, hier hinten sehe ich auf der Karte schon was Interessantes. Und apropos interessante Sachen. Ich sehe jetzt auch nicht, dass hier eine Nebenquest ist, ne? Ist ja irgendwo ein bisschen schade. Vielleicht kommt durch die Information ein bisschen was zustande. Vor allem Ding, es gibt nur einen Eingang, das ist auch äh, recht taktisch gut überlegt. Ja, die haben natürlich Essensprobleme, ne? Ja, die Seilrutschen, die sind richtig äh, praktisch. Weiß ich jetzt schon. Wir können hier noch eine neue Mahlzeit mitnehmen. Das dem Markthaar-Salat. Der erhöht die Beute um 30%. Gibt es hier noch mehr, was man besprechen kann? Geld habe ich, glaube ich, gerade sowieso nicht sonderlich viel. Fünf, äh, physische äh, Prozent mehr. Abwerb, also Ether für 10 Prozent. Okay. Ich will halt nur wissen, was die hier verkaufen. Aber ist nichts sonderlich Gutes. Na gut, wir können noch die Gespräche hier einmal durchgehen. Und dann würde ich einmal zur Kolonie 4, war das glaube ich, da einmal zurückgehen und endlich mal äh, die Seilrutsche endlich mal nutzen. Und wir zuerst die Seilrutschen. Wir haben sie bisher nicht einmal genutzt. Okay. Das war gemein. So, und das hier endet in einer Nebenquest, die wir beim nächsten Mal machen. Zum Not wäre jedoch genügend zum Jagen. Und eure Nachbarn? Äh. Trothähne als Freunde. Also das ist mein interessantes Bündnis auf jeden Fall. Und wie gesagt, das gucken wir uns beim nächsten Mal an mit der Nebenquest. Ich würde gerne einmal nach Aetia zurück. Jetzt muss ich nur die Kolonie suchen. Obwohl, nee, das war nicht Aetia, das war Fornis. Hier war das. Hier ist nämlich die ganze Zeit so eine Seilrutsche gewesen, die ich nicht nutzen konnte. So, ich will jetzt mal eine Seilrutsche in Aktion erleben.
bevor wir heute Schluss machen. Oh, hier gibt es auch noch äh, wieder Informationsquesten. Okay, dann haben wir hier na, auch noch was zu tun. Bestimmt bei der Kolonie von Waldi und Sido äh, sind wahrscheinlich auch solche Questen wieder. Ich sollte vielleicht mal bei allen Kolonien mal auch vorbeischauen. So, hier war das Seil. Wie nutze ich das jetzt? Ja, einfach drauf springen und rutschen. Endlich konnten wir mal rutschen. Und ist was Gutes drin? Da war ein bisschen was an Cash auf jeden Fall drin. Also, ja, danke, Spiel, ne? Kodonifi war übrigens richtig. Okay, Leute. Wir machen hier jetzt für heute Schluss. Wir haben beim nächsten Mal viele Nebenquesten, glaube ich, vor uns. Zumindest würde ich bei allen Kolonien auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, ob da neue Nebenquesten sind. Bei Nebenquests muss man immer bevorzugen bei Xenoblade. Das war schon bei 1, X und 2 ist schon so. Ja, es gab einen Teil zwischen 1 und 2. Das war Xenoblade Chronicles X. Und das war eines der geilsten Xenoblades von allen. Neben dem hier. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.